adictos y adictas de la migurumi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo tejer el cuerpo de Sonic. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Los materiales que vamos a necesitar son Lana fina de color azul Ganchillo de 2 milímetros y medio Marcador Una aguja lanera Algodón sintético tijeras y por último lo más importante el esqueleto de alambre en la descripción del vídeo tenéis el enlace de cómo hacer el esqueleto de alambre ahora que lo tenemos todo preparado manos al ganchillo Lo primero que vamos a hacer es unir las piernas. Vamos a unir las piernas tomando la hebra de la pierna izquierda. Os recordé que no debíais cortar la hebra de una de las piernas para poder seguir tejiendo el cuerpo. No especifiqué cuál de las hebras cortar para enseñaros cómo unir dos hebras sin que se note. Corto la hebra para enseñaros retiramos la pierna derecha y colocamos la hebra más corta a un lado y ahora colocamos la hebra más larga al otro lado Pasamos la hebra más corta por encima de la más larga y formamos una X. Enrollamos la hebra más corta por debajo de la más larga y volvemos a pasar por encima. Vamos al otro lado. Pasamos por encima, enrollamos y pasamos por debajo y así quedan enrolladas entre sí ahora vamos a hacer un nudo a las partes más cortas Y así es como os tiene que quedar. Ahora tiramos de los dos extremos al mismo tiempo. Apretamos de los dos extremos bien fuerte y sin miedo. Tiramos de las hebras más largas de un lado y del otro y de las más cortas de un lado y de otro. Y ya podemos seguir tejiendo. Cortamos las hebras más cortas.
y con esto conseguimos un nudo compacto. Ahora vamos a unir la pierna izquierda con la pierna derecha. Vamos a marcar el punto por donde vamos a unir la pierna derecha. Desde el último punto que hemos tejido contamos hacia atrás 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos el marcador en el quinto punto. Tejemos tres cadenas en la pierna izquierda. Una, dos y tres cadenas. Unimos al punto marcado de la pierna derecha. Quitamos el marcador y tejemos un punto bajo. y colocamos el marcador. Y a partir de aquí empezamos la vuelta número 1. Seguimos tejiendo alrededor de la pierna 7 puntos bajos. Uno, Dos, tres, cuatro. Cinco, seis y siete puntos bajos. Esta hebra la podemos esconder dentro de la pierna para que no moleste. Seguimos tejiendo tomando este lado de las cadenas, tres puntos bajos. Dos y tres puntos bajos. Seguimos tejiendo ocho puntos bajos. Uno, dos. Seis, siete y ocho puntos bajos. Terminamos la vuelta tejiendo por este lado de las cadenas tres puntos bajos. Uno. Dos
y tres puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 1 con un total de 22 puntos y hemos unido las piernas con tres cadenas. Empezamos la vuelta número 2. Tejemos hasta el final de la vuelta 22 puntos bajos. Uno. Colocamos el marcador. Dos. Veinte. Veintiuno. Y veintidós puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 2 con un total de 22 puntos. Empezamos la vuelta número 3. Tejemos 4 puntos bajos. 1 Colocamos el marcador. 2 3 y 4 puntos bajos. En el siguiente punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 10 puntos bajos. 1, 2, 8, 9. y 10 puntos bajos. En el siguiente punto tejemos un aumento. Terminamos la vuelta tejiendo 6 puntos bajos. 1 2 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 3 con un total de 24 puntos. Empezamos la vuelta número 4. Tejemos hasta el final de la vuelta 24 puntos bajos. 1 Colocamos el marcador. 2 22, 23 y 24 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 4 con un total de 24 puntos. Empezamos la vuelta número 5. Tejemos 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 4 veces hasta obtener al final de la vuelta 28 puntos bajos. 1 Colocamos el marcador. 
2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento 4 veces. Hemos terminado la vuelta número 5 con un total de 28 puntos. Empezamos la vuelta número 6. Tejemos hasta el final de la vuelta 28 puntos bajos. Uno. Colocamos el marcador. Dos. Veintiséis. 27 y 28 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 6 con un total de 28 puntos. Empezamos la vuelta número 7. Tejemos 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 4 veces hasta obtener al final de la vuelta 32 puntos. Uno, colocamos el marcador, dos, cuatro, cinco, seis puntos bajos y un aumento cuatro veces. Hemos terminado la vuelta número 7 con un total de 32 puntos. De la vuelta número 8 a la vuelta número 9 tejemos dos vueltas de 32 puntos bajos cada una. Empezamos la vuelta número 8. 1. Colocamos el marcador, dos, treinta, treinta y uno y treinta y dos puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número nueve con un total de treinta y dos puntos. Empezamos la vuelta número diez. Tejemos. 7 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 4 veces hasta obtener al final de la vuelta 36 puntos. 1 Colocamos el marcador. 2 5 6 Siete puntos bajos. Y un aumento cuatro veces. Hemos terminado la vuelta número 10 con un total de 36 puntos. De la vuelta número 11 a la vuelta número 14 tejemos cuatro vueltas de 36 puntos bajos cada una. Empezamos la vuelta número 11. Uno. Colocamos el marcador. Dos. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Y treinta y seis. Puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 14 con un total de 36 puntos. Empezamos la vuelta número 15. Tejemos 8 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 4 veces hasta obtener al final de la vuelta 40 puntos bajos. 
1, 2, colocamos el marcador, 2, 6, 7, 8 puntos bajos, 1 aumento cuatro veces. Hemos terminado la vuelta número 15 con un total de 40 puntos. De la vuelta número 16 a la vuelta número 17 tejemos dos vueltas de 40 puntos bajos cada una. Empezamos la vuelta número 16. 1 Colocamos el marcador, 2, 38, 39 y 40 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 17 con un total de 40 puntos. Empezamos la vuelta número 18, tejemos 8 puntos bajos y una disminución, esto lo repetimos 4 veces, hasta obtener al final de la vuelta 36 puntos. Uno, colocamos el marcador, 2, 6, 7, 8 puntos bajos, 1, y una disminución 4 veces. Hemos terminado la vuelta número 18 con un total de 36 puntos. A partir de aquí podemos colocar el esqueleto y también podemos rellenar con algodón sintético para dar forma al cuerpo. Cogemos el esqueleto que ya tenemos preparado y con mucho cuidado lo introducimos. Y así es como os tiene que quedar. Hemos introducido el esqueleto de alambre y hemos rellenado el cuerpo. Ahora vamos a seguir tejiendo. Empezamos la vuelta número 19 y en esta vuelta vamos a formar los huecos para los brazos de alambre. Tejemos dos puntos bajos, uno, colocamos el marcador, y dos puntos bajos. Seguimos tejiendo una disminución. Seguimos tejiendo dos puntos bajos. Uno. Y dos puntos bajos. A partir de aquí vamos a formar el hueco. Tejemos una cadena. Saltamos dos puntos que no vamos a tejer. Pasamos la cadena por encima del brazo y seguimos tejiendo dos puntos bajos. Uno, 
1 y dos puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo de esta manera tres veces. Dos puntos bajos. Y una disminución. Una vez. Dos puntos bajos. Y una disminución dos veces. Dos puntos bajos. Y una disminución tres veces. Ahora vamos a formar el otro hueco. Tejemos una cadena, saltamos dos puntos que no vamos a tejer, pasamos la cadena por encima del brazo y seguimos tejiendo dos puntos bajos. Uno y dos puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Seguimos tejiendo dos puntos bajos. En los dos siguientes puntos tejemos una disminución. Y terminamos la vuelta tejiendo dos puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 19 con un total de 27 puntos. Empezamos la vuelta número 20. Tejemos 7 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 3 veces hasta obtener al final de la vuelta 24 puntos. 1 Colocamos el marcador. Dos. Cinco. Seis. Siete puntos bajos. Y una disminución tres veces. Hemos terminado la vuelta número 20 con un total de 24 puntos. Empezamos la vuelta número 21. Tejemos 12 disminuciones. Uno. Colocamos el marcador. Dos. Diez disminuciones. Once disminuciones. Y doce disminuciones. Hemos terminado la vuelta número veintiuno con un total de 12 puntos. Empezamos la vuelta número 22 y la última vuelta. Tejemos hasta el final de la vuelta 12 puntos bajos. 1 
colocamos el marcador dos diez once y doce puntos bajos hemos terminado la vuelta número 22 y la última vuelta con un total de 12 puntos quitamos el marcador cortamos la hebra y cerramos de forma que no se note la unión Pasamos la aguja por el segundo punto de adelante hacia atrás. Volvemos a pasar la aguja por dentro del último punto que hemos formado. Ajustamos un poco y escondemos la hebra por dentro del cuerpo. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Con esto hemos terminado el cuerpo de Sonic y ya lo tenemos preparado para unirlo a la cabeza con sus púas. Y hasta aquí la quinta parte de Sonic. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel.